2018-a ishte një vit që jo pak i shkaktoj edhimbje koke kryeministri dhe dirama. Kjo pasi pas një beteje të mbartur nga viti i shkuar, ish ministri ti kampion, saj mirë ta hiri, dha edhe dorheqen nga mandati i deputetit. Unë nga sot dorzoj mandatin tim deputetit. Kjo nuk është ndeshja i me fundit. Kjo është veç e para. Një nga kritikët më të njohur të Kryeministrit e Derama është avokati i njohur Spartak Njela. Avokat, pëse e lëshoj e Derama sa i mirë të hirin? Ja kërkuan. Kush ja kërkoj? Ja kërkuan të rëkontare për të marrë në mërë të përgjithshme. Sepse kishtë të dhëna, që kërë hoqës i ministrë. Për këta, kam informacion, nuk e kam opinion. Qëfar të dhëna është? Si, ishte implikuar, zotit Tahiri? Në lidhe implikuar, e konsideronin të implikuar. Të kuptojmë, dyshime janë, ma i ka hyrë në proces. Adhe rame, nuk e i kërkoj dërëjken si krej minister. A i edha, bine ka qënë problemi që a i sa jepte, dhe kuj u do të rua që bashkë me të hoqë i disa minister. Kjo ka qënë kërkes në rëkomparë, të jemi realistë. E di, apo së di Tahiri këtë, nuk e di. Ka ardhur nga Amerika, thoni ju? Po, naturisht që janë të e ka ardhë. E shini të mundur rikëthimin e Zotit Tahiri, a mund tjeta i sërish një figur e parti socialiste për të garuar njësoj si Zotit Velia i që shumë herë është komentuar si një person që mund të kete dhe rolin e një pasue si Zotit Rama? Jo, jo. Nuk ka paragon me disë të këtyre të dyve. Nuk ka krasin me disë të këtyre të dyve, sepse Tahiri t'jem i realist, për t'ani për frasë profesionalisht, është në proces penal. Po mori për fajsi, unë kam që një pari që i kam thënë mos u fshem pas aramës, dil është betej, a ishtë një betej legale. Kështu quet në gjuën tona, a quet betej legale, dhe a ishtë një betej legale. Do mari për fajsin, apo s'do mari për fajsin, të i tani, a i prezumohet i për fajshën. Po është në proces penal. Në rrasë e pafajsia e Zotit Tahirit mund të konstatohet brënda qërshorit, a e shini të mundur kandidimin e Zotit Tahiri për kryetar të bashkisë të tiranës? Ja, pa mundësi absolute. E pare punës kë do t'i kindrojmë logikës politike. Jo, këtyre, thuaja, jo, ekstravagancave naive. Kërtari aktuali bashkese ka të sigur që delë, pëse do të bëjnë eksperimentet tjera. Ta eri në proces penal, ku e lëkun të shtari. Nuk ka mundësi. I kënë saj mirë ta hiri dhe vjenë Fatmir Gjafaj. I konsideruar si një minister i fuqishëm dhe jo pak rezistent nda i akuzave të opozitës, shpesh Fatmir Gjafaj është konsideruar edhe nga analistët mediatik si një kandidatur e mundshme për qënë edhe kërë minister i Shqipëris. Me gjitha të, Më njësin e 27 të torit, Krye Ministri Dirama bëri një njoftim të rëndësishëm në rjetet sociale. Pra nuva dorejqen e Ministri Gjafaj, të cilin e falenderoj për kontributin e qmuar. Pak minuta më pas, Fatmir Gjafaj shkruan. Pas më shumë se një viti në Krye të Ministri së brëndshme, me vullnetin timi kam para qitur Krye Ministrit e Dirama dorejqen time si Ministri brëndshëm, duke e falenderuar për besimin e dhe në këtë detyr të rëndësishme. Avokat, vion dilema e largimit të Fatmir Gjafajt. E hoqen, iku, apo humbi e mburojën e ndërkomtarve? Si është në logikën tuaj? Po bëri gabim, dha do reqen dhe nuk dha motivin. Arsua. Kja nuk leja e politik, të jemi realist. Unë e kam përkra u jo dini. Dhe përkra një sepse kishtë një pështetë e ndërkomtare. Dhe ma mundja nuk e kanë hekjo ndërkomtarët. Pati një konflikt të brëndshëm në në këtë qështje, i cilin nga di pas gjithur, sepse koincidenca gjithmonë kryon konflikt. Në qëfar kuptim, kryon një konflikt të brëndshëm, se në ngrijet pjotja që pse koinciduan. Dhe ta një vim ku është koincidenca. Koincidenca ishte se në momentet kur ky goditi krimin e lartë të organizuar, që mendoj që kishtë lidhe dhe me korupcionin politik, u të të rrë dhe do regjen. Kjo i bëri gjithë të dyshojnë. Kjo e kështë në favor. Po s'ma ha mundja tjetë kjo shkaku. Për të një përfrasim me ratja. Fakt nuk kemi. Dhe faktet i ngriu mos arsueja e... Mos argumentimi i dorejkës. Argumentimi e sot pak të në të shartësuen. 
a vaj do rejtën për këtë arsye. Dhe të zotë Gjafa e dhe pushim, nuk ishte i, i, nuk është i pushuar. Ja. Se Gjafa nuk është nga ata që ta pushojnë edhe të thotë që vajtë do rejtën. Këta e një. Po pëse nuk e dha atë arsye në vetë, kjo mbetet për të, kjo do mbetet në diskutim. Do t'i Gjafa i tha se Durheqja është dërzuar të ejnëtën dhe është bërë publike nga Zotë Rama vetëm për mes një Twitteri të shtunën. Se që dikja Rama ka pjotë të ndërkontare se kjo e ka dhënë befas. Kjo të regonë që Durheqja është dhënë befas me vullnetin e gjas, ne nuk dimërsyen me stepjen e Ramës i cila, e cila shpegojë, pa të që ju thash, por ngërë që do mbetet gjithmon të kë motivi. Pse e përfolë shumë në atë kohë edhe për qështin e të vlajt. Dhe jo pak syresh ja adresuan. Nuk ishte lidhja. Nuk ishte lidhja, po tje kështë të dhënë me ko. Për gjekësia është individuale. Ata e mbrojtën dhe edhe ndërkomtarët. Thamë për gjekësia është individuale. Hemë në përëndim, nuk e nuk e në biografinë e në verogjës. Lukon. Por për këto nuk ishte as një gjë që a i mund Qëfar ka ndodhur në raportet me ndërkontarët, në raportet e ti me Kryeministrin, në raportet e ti në funksion të tyre, është të nuk e dim. Pas i kaloj mes du zjarëve, Kryeministri e Dirama do linga lista e partijë socialiste për të zjedhur një kokë për Ministrin e Brëndshme. General Sander Leshi do të sjelë energjitë re pozitive në kryet të punve të Brëndshme, traseja a shështruar. Tani duhet rritur shpejtësia dhe duhet arritur rezultate, më do më thonësa. E nëse për dy të parët, opozita e shpalosit të gjithë arsenalin e akuzave për të tretin, Sander Leshajn, gurët në rrugën e Kryeministrit Rama vendosën nga presidenca. Pati një ngërq institucional, loj shahu, mes Ramës dhe metës, për mëse dy javë, me gjitha të, emri Sander Leshaj të dekretuar në limitet e afatit kohorë. Problemi, Sander Leshaj ishte general në detyrë. E treta e vërteta, avokat, në Ministrinë e Brendshme, Zoti Rama vendosi një general. A duhe një njëri teknik, apo një njëri politik për të pasur një kryetar Ministria e Brendshme? Shiko, nuk, unë nuk e shok shok politik, unë e shok ka mënd apo nuk ka mënd. Ka intelekt apo nuk ka intelekt dhe ka formim akademik apo nuk ka formim akademik. Fakti që ka formim akademik, në të shikoj, më shqë haft apo, apo jo në, në funksion të administrimit të Ministrisë e Brendshme, e cilan në fond fond një formacion kuazi ushtarak është. Dhe ka shumë arrastet tila që kanë marrë ndorë generalit Ministrë në Brëndshën, edhe në përëndit. Kjo së përfakson gjë. Por pyëtë e që ngretu është qëfar ka bërë deri tani? Mendoj se nuk po e cënë keqë. Unë nuk e njohë personalisht. Nuk po e cënë keqë. Mendoj unë. E, nuk ka intensitetin e goditës e bandave që që la Gjafa, që e realist. Se gjithmonë ka një komparizon në logik, ka një krasin. Me para arsin. Me para arsin. E lam të para arsi ishte, para arsi ishte në, në kulmin e goditjes së krimit. Që e realist. Dhe prandajnë betet gjithmonë e o pjyk pjote që bizaduam në, në rastin e parë gjatë sa bisede. Që a do vazhdoj, këto nuk basa nuk janë vetëm vullet i ministrit. Janë dhe koincidenca që në ato momente kështë ishte prurja të cilin a je zbatoj. Dhe mund t'jemi ende në, në akumulim të, të, të provave, por ka një gjë. Ky minister, këtu duhet të mbyll, ky minister do duket, aftësia ti, kur t'filloj, prokuria e posaqme punën, e cila me ndoj t'filloj shkurt ose mars. Shkurt mars. Atje do të shofin të manë, se cila është aftësia ti edhe ne nuk mund të flasim për aftësi, se aftësina e ka të provuar, por problemi është vullneti për të goditur korupcionin dhe krimi organizuar në Shqipëri. Së din gjela, ne vjojm të jemi të e Ministria e Brëndshme, për këtë vit 2018, si pas ju shkush i ka prishur më shumë pun, Krye Ministrit e Rama, në pun të ti të Brëndshme? Ja, nuk, nuk mendoj se mund i këtë prish njëri, njëri nga këta pun, sepse me preashtim të Fatmir Gjafaj që si shte krejtësish vullnet i ti, të të dy tjerë janë vullnet i ti. Por, dhe të kemi parasysh një gjë. Shtetët që kanë kriza, si uni, dhe që vojnë nga krimi, 
edhe krimi rrugës, edhe krimi shtetërar, ministri më brënë që më është gjithmonë në gjotin. Në gjithë shkallë të gjotinës. E kap gjotina, pas e kap, nuk mund të themi, po shkallë është në shkallë të gjotinës. Ato në gjithë. Që nga vitin 1925 e dërisot, kanë qënë të rezikuar. Sepse kjo është gjëndja e Shqipërisë. Êshtë në një krizë e cila tenton nga krimi. Êshtë një krizë e cila tenton nga krimi. O nga krimi shtetërër, o nga krimi rrugës nuk ka rëndësi. Dhe individi është ka qenë gjithmonë i detyruar, ti në nështrojë të varfëris e cila është subjektive. Pse përja shtoni zëtin Gjafaj? Po sepse nuk ka qenë vetëm vëndëti i ramës për të qenë minister. Për këtë rëja, pak në jam i sigur. Pra, mund të thonin që Zotit Ahiri dhe Zotit Lesha i mund të bëjnë dhimje koke për Zotin Rama? Në mos i pari është bërë dhe i dyti... Gjo të themi gjë. Ndo shta pritet? Ne të sikur të arim të një të flasim për një bashkëpunim të ministrave me kryeministrin në funksion të korupcionit ose krimit nuk do ishën të sakt, sepse s'kemi prova. Për atë do të fritet me prova. Qëfar kanë bërë ministrat dhe si kanë operuar në funksion të ligjit, duhet të presim spaku, në do më thënë prokurin e posaqme. Atere do dalin e vërteta. Për faktin që njërta një kemi një institucion që po e presim, nuk duhet të nësitojemi. Ju thash, ministrat që njëtën në këto shkallë janë në njëtën rrugën, janë drejt Golgotës. Një notë për së cilin? Dhe i tani me goditet drastike që bëri është Gjafaj. Kjem e realist. Jam shumë realist në këtë moment. Goditet që bëri fluksi madhe goditjeve, e cila është apo se shkaku, unë them nuk është shkaku, ishte rasti veçant në historinë e goditjes e krimit në Shqipëri. Por ishte koha që i grumulloj Apo ishte avësie ministet, kam betet për të përë. Rama ndryshoj tre ministrat të brendshëm, dy për i tyre, brenda 2018 vjetës. Pak, por e sigur të është se për të ndrequr punët e ministrin së brendshme, Rama u desh të prishte edhe punët e ti të brendshme. 2018 vjeta nuk mbyllet me kajsh. Të tjera shkarkime, zëti Rama i bëri në asamblen komtare të partijës socialiste. Do të shohim se si do tjetë loja politike dhe punët e ti të brendshme në vitin që vjen, në 2019 vjetën. Për adjus CNN nga Krye Ministria, Marcela Karapancha.